。Hello， 大家好，我是咔咔。没有你，我的故事讲给谁听？她被称为那个时代的日本第一美女。她和百元虫搭档，双双红遍亚洲。四十四年间，她几度大起大落，得到又失去，最终却活出了一个真正的自我。她就是中山美穗。中山美穗成名很早，但这种早伴随着她的凄惨。三岁前，中山美穗还算幸福，一家人在秋田县经营意大利餐厅，日子过得惬意而平静。可三岁后，一切陡然转变，父母离婚了，中山美穗自此跟随母亲生活，还带着妹妹中山人。此时，他们一家正忍受着饥寒，没有丈夫依靠，母亲变得很暴怒，时不时对中山美穗打骂。有一回，中山美穗想爸爸了，追问母亲自己为什么没父亲，母亲只是冷冷地说：“你爸爸死了。”这句话，中山美穗一直记到成年。后来，她踏足演艺圈，才得知自己是有父亲的。不过，父亲已有新的家人，她成了弃儿。无爱的孩子大多孤僻，中山美穗就觉得自己的心像一座孤岛。而这种时候，一般孩子会做两种选择：一是变得愈发沉默、安静、木讷，逐渐演变为讨好型人格；而另一种则变得异常叛逆、我行我素、佯装坚强。中山美穗是后者。他变得犹豫叛逆，外界稍一风吹草动，就像一只发怒的狮子，又喊又叫。有一次，母亲的暴脾气又来了，冲中山美穗大喊，什么难听的话都说出来了。中山美穗也不退让，拼命叫喊，直呼母亲不称职。这话点燃了母亲，她气冲冲地跑到厨房，拿了一把菜刀朝中山美穗砍去。这个时刻，中山美穗也不逃，反手一把抓住母亲，恶狠狠在她手臂上咬了一口，而后仓皇逃离家。他跑了许久，才敢停下，继而大口喘气。等平静下来，中山美穗的眼泪瞬间滴落下来。太阳如此明亮，为何他的人生却一直活在阴暗中？年幼的他想不出答案，也没有人给他一个完整的说法。但经历过一次，母亲也不再管他，将他丢在亲戚家，而后转身离开。所以在中山美穗的童年里，不停地转换住宿，是他对童年最深的记忆。后来他在散文集《为什么会有温柔的城市》里写，小时候辗转住在亲戚家，长期寄人篱下，真是可怕的记忆啊！他终究不是亲戚家的亲生孩子，自然得不到爱护。他也不恼，早早学会独自一人回家。但他的独立并未迎来好运，而被有心人觊觎了。有一回，他小学放学，一听见铃声响，便赶紧走回家。就在这时，一男子跑过来，称是他母亲的好友，来接他回家。中山美穗一听，真以为是母亲托人来的，于是跟随男子上了车。而他一上车，男子直接将车开出了东京，不知开往何处。大约三小时后，中山美穗才意识到不对，这不是回家的路。他叫喊要回去，男子不听，继续开车。中山美穗惊恐极了，在车上瑟缩着哭了出来。这种孤身一人被陌生人带走的感觉，令他的恐惧更深，眼泪也越来越旺。所幸，机器发现他放学未回家，及时报了警，才免于一灾。不过，这种惊恐令他毕生难忘。我曾涉及拐卖案，差点因此丧命。成年后，中山美穗不止一次对有人说：“或许就是这次经历，令中山美穗有了思考。她要变强，变得不被人伤害，要能自己决定自己的命运。”这也是后来他假小子造型的来源。而老天终不会亏待努力的人。没多久，他的命运发生了转变。一九八五年，中山美穗迎来了最灿烂的一年。这时，她已经长大，由顽劣孩童变成了上初一的少女，而命运也在她的喜悦中给予了一次褒奖。一天，中山美穗在元素街头行走，正走着走着，突然被人搭讪，对方称想请她拍戏。中山美穗不解，问为什么，对方也不急，耐心说道：“拍戏你就可以出名，以后想做什么就能做什么。”这句话令中山美穗心动。想做什么就能做什么，这似乎在说他终于可以自己决定自己的命运。中山美穗点头答应，虽然他也不知道未来会发生什么。同年一月，他出演了 TBS 的《惊动您了》，演一位田径少女，由此出道。这时他脸上稚气还未褪去，头发乱蓬蓬的，肌肤又黑，完全不是明星的样子。很多人猜测中山美穗一定红不了，但现实告诉世人，她红了，且一炮而红。几乎又在同时，他又接演了《比波普高校》，饰演全金日子一角，形象很明艳，极具个人特色，于是又吸引了不少粉。当时有媒体甚至写道
他与工藤静香、南野洋子、浅香唯并称为八零年代后半女性偶像四天王，而中山美穗也是其中发展的最好的一个。但他终是穷怕了，也被动累了，如今出道这一丝曙光，根本不敢松懈。为了专心工作，他在高一时主动退了学，那之后又进军歌唱行业，当起了歌手，公司也很支持他，专门为他制作单曲《C》，他由此正式登台。惊喜的是，与演戏一样，他一出现便红了。后来他唱的比世上任何人都爱你，只是想哭泣两首歌，皆荣获公信榜单曲排行榜第一位，销量也双双突破一百多万张。其中的《只是想哭泣》在当年成了新结婚必选歌曲，他在音乐上的地位也随着这一个个奖项达至巅峰。有人甚至将他与松田圣子、中森明菜放在一起对比。后来几年的多次评选中，他更成了最美偶像的常客。但中山美穗并不满足于这些荣耀，如今在音乐上已达巅峰，他还要在演戏上逐步成长。有了这个想法，中山美穗摇身一变，又主攻起拍戏。一九八六年，他出演《水手服反叛同盟》，失去年幼的叛逆，演一个反叛少女。兴许因感同身受，他演得极为逼真，在里面大放异彩。一年后，他又主演《我的妈妈是偶像》。扮演三个孩子的继母，坚韧而笃定。这剧播出后，瞬间引发了轰动，收视率高达百分之二十二点二，堪称现象级。他一跃跻身超一线女艺人行列。据不完全统计，那时只要是他参演的电视剧，必定会大火，如《是谁干的好事》《恋爱的季节》《拥抱波浪》都备受关注。因此，他又被媒体赋予“日剧女王”、“月久女王”、“女版木村拓哉”的封号，风头之盛一时无双。而粉丝也渐渐发现，在这一个个爆红剧中，中山美穗改变的不仅是名气，还有外貌。她蓄起了长发，脸面变得干净而清澈，像动画中行走的女子，美且傲然挺立。而这时，她渐渐感受到，爱自己比拼事业更重要。于是，她又转身开始享受生活。对于中山美穗而言，除去事业，她最在意的便是感情。一九九一年，中山美穗公开了第一段恋情，她与田园俊彦在一起了。田园俊彦是日本的偶像皇帝，俊朗人缘好，但很爱玩。他们就是在一场活动中遇见的。当时两人参加夏威夷偶像旅游团，节目一结束，他们便开始约会，随后遭到媒体曝光，他们也不藏着掖着，公然牵起手。因二人都是明星，且名气相差不大，于是外界纷纷喊话，将三浦友和与山口百惠与他们相对比。但中山美穗。终究没有山口百惠的好运气。他曾在书里写过一诗，称曾被同居的男人扔过菜刀，而且是正面向他袭来，一点也不顾忌。据媒体猜测，扔菜刀的人正是田园俊彦。因为中山美穗还写道：“我当时真的惊怕的以为自己会因此丧命，而在时间上也正好对得上。”这般被对待，他又回想起从前那个赤贫的家、暴怒的母亲，还有一路逃命的他。梦醒了，他决定分手。但关于他俩的分手原因却远不止如此，坊间还传着两类说法：一是称田园俊彦出轨工藤静香，被中山美穗发觉，于是终结了感情；二是指田园俊彦为了中山美穗与经纪公司闹翻了，最终遭到公司封杀，他们随之也结束了恋情。但无论哪一种说法，都没有令中山美穗颓废，她如同最初的誓言一般，选择漠视流言，只专注于自己。所以在同年，中山美穗又开始了新恋情。她爱上了作曲家井上，但不知为何，交往不过一年便宣告了分手。这段往事也成了中山美穗人生中最不起眼的一段故事。后来，她又将心事埋在心底，继续拿事业宣泄，像赌气一般不停歇的拍戏。一九九四年到一九九八年，四年时间，她一口气拍了六部作品，《情书》就是这时拍的。电影中。中山美穗一人分饰两角，扮演国子的同时，又饰演藤井树，美得恬淡而祥和。电影开头一幕，她立于苍茫白雪中，仰天感受片片雪花，那一连串的长镜头惊艳了不少人，也成了无数影迷的幻梦。最后，她又来到雪山，望着一望无际的远方，一声声呼喊：“藤井树，你好吗？我很好。”声音融于雪地，蔓延又回旋，她美成了一幅绝美之图。这部影片上映后，在全国掀起了一股纯爱之风，这个角色成了他一生的符号。随后没多久，他又继续走文艺路线，参演了《东京日和》。
这算是中山美穗第二大代表作。导演朱中志人称，拍摄前他一直很倾慕中山美穗，总梦想有一天能有机会导演一部电影，而女主角一定要请中山美穗。如今他的电影成型，第一个想到的人便是中山美穗，最终美梦得以成真。因这部电影，中山美穗又获得了电影学院奖最佳女主奖，被媒体盛赞为日本第一美女。他成功了，往昔的情商也在这一次次喜悦中得以消融。而这漫长的自我救赎之路，除却他的意志，其实还有一人始终陪伴着他——野口强，日本著名造型设计师，曾经也是一名模特，但他终不是中山美穗的良人。两年后，二人宣布了分手。而几乎同一时间，中山美穗头也不回，又有了新恋情，他与作家石人成在一起了。他比中山美穗大十岁。曾获得过芥川奖。与此同时，他也是音乐人与电影导演，可谓才华横溢。后来，中山美穗的复出之作《再见，终有一天》便是他的作品。那句“对爱情胆怯，最好先买把伞”，不知激励了多少对爱胆怯的女性。而他的才华与踏实，正是中山美穗喜欢的。交往八个月，他们便闪婚了。后来，关于中山美穗的消息是他在西班牙传回的喜讯，称。我在遥远的地方醒来时，发现即将迎来新的人生。这种感受没有错，嫁给石人成，他真的迎来了新人生。成婚后，中山美穗放下爆红的事业，跟随丈夫远走巴黎，她变得沉静多了。在那座充满爱的城市，果断改掉之前的坏习惯，每天六点起，然后自己做早餐，还捡起当初丢掉的学业，去大学学习法语，顺便辅修了刺绣。没多久，她生下儿子，日子也变得更充实了。故事到这里似乎就结束了。灰姑娘终于寻找到了对的人，从此过上幸福的生活。但中山美穗依然没有这样的福气。她放下胆怯，放弃爆红的事业，在拥有另一番满足同时，命运再次来了个急转弯。她离婚了，所有人惊愕不已。二零一四年，中山美穗公开宣布，十二年婚姻已经结束，孩子归男方，她一人生活。至于为什么离婚，中山美穗不再多言。四十四年间，他几度得到，又几度失去。如今，当抛下一切，有了短暂爱意时，他又被命运遗弃了。这般腾挪辗转，失而复得，得而又失去，真不是一般女子能承受的。但中山美穗是谁？她一如最初，活得闪耀而气势磅礴。二零一六年离婚两年后，中山美穗以一部《贤者之爱》再次荣登日剧巅峰，她又成了人们仰慕的对象。近期，以四十九岁的他也公开发布消息，称自己还会拾起歌唱事业，将在五十岁生日当天在东京举办演唱会。这一次，他是自己的女王。犹记当年他第四次失去爱人，深陷人生低谷，杂志专访他。在访谈过程中，中山美穗身着黑色长裙，一如既往的沉着，很是坦然。无论外界如何腥风血雨，他脸上的妆没花，眼里的光没散，气势很足。记者委婉问他如何对待人生的困境，中山美穗笑了笑，随即吐出一句：“想过不让自己后悔的人生，今后我要自己寻找幸福。”继而，他看向远方，眼里露出看不懂的色彩。没有人打断他，也没有人再继续逼问。或许懂的人都明白，这句话他不光说给自己听，更说给过去那段时光。悲欢离合，沉浮池树，爱恨别离，最深的祈祷与慰藉。也终究成为他毕生的引路灯。好了，今天的视频分享就到这里了。如果喜欢卡卡的视频，就请多多订阅和关注。我们下期再见了。